வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இந்த வீடியோவில் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் எப்படி வந்து ஒரு இன்வாய்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அதாவது ஆல்ரெடி வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல்லையே டெம்ப்ளெட் வச்சுருக்காங்க இன்வாய்ஸ்குள்ள டெம்ப்ளெட் வச்சுருக்காங்க அந்த டெம்ப்ளெட்டை நம்ம டவுன்லோடு பண்ணி நமக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி அந்த டெம்ப்ளெட்டை மாற்றுறதுன்னு அந்த வீடியோ போல் பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யும் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃபைலை போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதாவது ஃபைலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் நியூ கொடுங்க நியூ கொடுத்தோன்னே என்ன கட்டுறது பாருங்க அதாவது பிளாங்குன்னு வருது பிளாங்காக விட்டுட்டு நிறைந்த இருக்கு பாருங்கள் சர்ச் பாக்ஸுன்றது பாருங்கள் சர்ச் இந்த சர்ச்சை போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் போய் சிம்பிள் பில்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் சிம்பிள் பில் அடுத்து கொடுத்து ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா இந்த கமாண்ட் ஒர்க் ஆகும் அதாவது இந்த ஃபைலை வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சிம்பிள் பில்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன செய்யும் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல்லையே டெம்ப்ளெட்ஸ் வச்சுருக்காங்க அது என்ன இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அந்த டெம்ப்ளெட்டை வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணோம் சர்ச் பண்ணி ஒரு டெம்ப்ளெட் எடுத்துருக்கு ஒரே ஒரு டெம்ப்ளெட் இருக்குது இன்வாய்ஸ் தட்டு கால்குலேஷன் டோட்டல் சொல்லி ஒரு டெம்ப்ளெட் எடுத்துருக்கு இந்த டெம்ப்ளெட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர் கொண்டு வர போகிறோம் எப்படி கொண்டு வந்து இந்த கீழே இருக்க போகிறோங்க ரைட் சைடில் அந்த வந்து ஸ்டெக் அதனுடைய ஸ்டெக்சர் காட்டுது அதுக்கு கீழே ஒரு பட்டன் ஒன்று இருக்குது இந்த பட்டன் கொடுத்தீங்களா அந்த பட்டன் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸில் இந்த டெம்ப்ளெட்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சிடும் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஆன பிறகு இந்த மேலே உள்ளது அப்படியே தூக்கி விட்டுருங்க தேவையில்லை இந்த ரிக்யூர்டு ஃபீல்டுன்னு உள்ள பக்கத்தில் ஒரு இன்ட் இருக்குது பாருங்கள் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இது போயிடும் எனக்கு இந்த ஸ்டெக்சர் மட்டும்தான் வேணும் எனக்கு இப்போ இதில் போய் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எடிட் பண்ணி போகிறோம் எப்படி எடிட் பண்ணுறதுனா ஃபஸ்ட்டு ஏயில் நிற்கிது இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இன்வாய்ஸும் கொடுக்க போகிறோம் நம்ம இன்வாய்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால இன்வாய்ஸும் கொடுத்துருங்க இன்வாய்ஸும் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு இந்த இன்வாய்ஸ் கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணிங்க எப்படி பெருஸ் பண்ணுறது இந்த ஏஐ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாகிட்டே வரும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி சென்ட்ரு கொடுத்துங்க சென்ட்ரு கொடுத்துங்க சென்டரில் வந்துடும் அப்போ இன்வாய்ஸு இங்கே சென்ட்ரு வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இந்த இடத்துல பக்கத்தில் பாருங்கள் இவர் கம்பெனி நேம் உங்களுடைய கம்பெனி நேமும் கொடுத்துங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ராம் ராம் அண்ட் கோன் கொடுத்துருக்கோன்னு வச்சுக்கலாம் கம்பெனி நேம் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு அடுத்ததில் வந்து கம்பெனியுடைய அட்ரெஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நார்த்து ஸ்ட்ரீட்னு கொடுத்துருங்க அடுத்து கொடுத்துட்டு எந்த ஏரியா சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு திருச்சினு கொடுத்துருக்கு அதேமாதிரி ஃபோன் நம்பர் இருந்தால் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துங்க இமெயில் இருந்தால் இமெயில் கொடுத்துங்க அதுக்கடுத்து யாருக்கு பில் பண்ண போகிறாங்க யாராக வந்து யாருக்கு அவங்க ஜாமான வைக்க போகிறீங்களோ அவங்களுடைய பில் நேம் கொடுத்துருவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ராஜேஷ் கொடுத்துருங்க அவங்களுடைய ஸ்ட்ரீட் அட்ரெஸ்ஸு அடுத்தது வந்து அவங்க கம்பெனி நேம் வந்து கம்பெனி நேம் கொடுத்துங்க யாருக்கு எந்த கம்பெனி 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 நேம் கொடுத்துங்க அடுத்து வந்து அவங்களுடைய தெரு பேர் அவங்க சிட்டி ஃபோன் நம்பர் இமெயிலெலாம் கொடுத்துங்க ஓகேங்களா இந்த டேட்டு வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கோம் என்றைக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்களோ அன்றைக்கி டேட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கோம் அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல தான் நம்ம வேலையாக இருக்குது என்ன இருக்குன்னா இதை வந்து தான் மாடிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணுறதுனா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது அதுக்கடுத்து எனக்கு என்ன வேணும் குவான்டிட்டி வேணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு பொருள் அஞ்சு வாங்குவாங்க பத்து வாங்குவாங்க அந்த மாதிரிலாம் வாங்குவாங்க அப்போ டிஸ்கிரிப்ஷன் அடுத்து என்ன என்ன வேணும் எனக்கு குவான்டிட்டி வேணும் அதுக்கடுத்தது ஒரு விலையினுடைய அதாவது ஒரு பொருளினுடைய விலை வேணும் இது வந்து டோட்டலாக வந்துருக்கு அதே மாதிரி ரெண்டு தான் பிரிச்சுக்கணும் எப்படி பிரிக்க எடுத்துனா இப்போ போய் என்ன செய்யணும் இந்த ஏஐ போய் செலக்ஷன் பண்ணிங்க செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த இதை வந்து செல்ல வந்து ரெண்டு மூணு பார்ட்டாக வந்து பிரிக்க போகிறேன் அப்போ ஏஐ செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே தேவையில்லை இப்போ இங்கே வந்துருங்க இந்த இடத்துல இந்த இருக்குல்ல இந்த அமௌண்ட்டை வந்து இது பண்ணிக்க வந்து இது ஏ அப்படியே இருந்துட்டு போகுது இப்போ இந்த இருக்குது பாருங்கள் இந்த பிஏ செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த பிஏ செலெக்ஷன் பண்ணிங்க செலெக்ஷன் பண்ணிட்டு மோஸ்ட்னுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இன்னொரு காலம் ஓப்பன் ஆகிடும் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இன்னொரு காலம் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த காலத்தை என்ன செய்ய போகிறோம் சின்னதாக்கிங்க எனக்கு இவ்வளோ பெருசு தேவையில்லை அப்போ இந்த பிக்கும் சிக்கும் அப்படி இடையில் கொண்டு போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ளஸ் வரும் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி சின்னதாக்கிக்கிங்க ஓகேங்களா இப்போ என்ன செஞ்சாச்சு டிஸ்கிரிப
உங்கள் கம்பெனி நேம் கொடுத்தாச்சு யாருக்கு பில் போட போகிறீங்களோ அவங்க நேம் கொடுத்தாச்சு இப்போ நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ட்ரி பண்ணுறீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் செய்யப்போகிறேன் புக்ஸ் நடிக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் புக்ஸ் நடிக்கிறேன் அடிச்சுட்டு டேபு கொடுத்தீங்கன்னா நான் வந்து நிற்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பத்து புக்கு வாங்குறாங்க பத்துன்னு கொடுத்துட்டேன் டேப் அடிக்கிறேன் டேப் அடிச்சுட்டு இப்போ அந்த ப்ரைஸ் எனக்கு ஒரு புக்கினுடைய விலை வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபான்னு வச்சுங்களேன் கொடுத்து என்ட்ரு தட்டினா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வரணும் என்ன வரணும் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபான்னு வந்துடணும் ஓகேங்களா இங்கே புக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு எத்தனை குவான்டிட்டி வாங்குறாங்க பத்து வாங்குறாங்க ப்ரைஸ் வந்து இருபத்தஞ்சின்னு வச்சுக்கிங்களேன் ப்ரைஸ் வந்து இருபத்தஞ்சி இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து அது இரநூத்தி ஐம்பதுன்னு வரணும் அப்போ என்ன செய்யணும் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டையும் மல்டிபிளேஷன் பண்ணணும் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆஸ்ட் கொடுத்த ஷிஃப்ட் அடுத்து ஸ்டார் கொடுத்துங்க கம்ப்யூட்டரில் இருந்து ஸ்டார் கொடுத்துட்டு அடுத்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே டோட்டலில் வந்துடும் வந்துருச்சு பாருங்கள் இரநூத்தி ஐம்பதுன்னு வந்துருச்சு அதே மாதிரி இதனுடைய டோட்டலாக இங்கே வந்துருச்சு இரநூத்தி ஐம்பதுன்னு வந்துருச்சு எக்ஸாம்பிளுக்கு அடுத்த பொருள் அடிக்கிறீங்க வேணால் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிங்க அப்போலாம் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு வியூவில் போய் ஜூம் வேணும் அதிகமாக பண்ணிக்கிறேன் இரநூறு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் க்ளியராக தெரியும் உங்களுக்கு அதை வந்து என்னது இப்போ கொடுத்தாச்சு இப்போ ரொம்ப சின்னதாகிடுது இப்போ இந்த மாதிரியே இருக்கட்டும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் அதாவது புக்ஸு கொடுத்தாச்சு அடுத்து வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நோட் புக்னு அடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நோட் புக் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு எனக்கு அதில் வந்து இருபது பொருள் வேணும் ஒரு நோட் புக்கினுடைய விலை வந்து பத்து ரூபா ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டுங்க வந்துருச்சு இரநூறுவான்னு வந்துருச்சு அதாவது டாலர் நம்ம வேணால் மாற்றிக்கலாம் இரநூறுவா வந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் இரநூத்தி ஐம்பது இந்த இரநூறு நானூற்றி ஐம்பது பொருள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இந்த மாதிரி என்ன செய்யலாம் நீங்கள் எத்தனை பொருள் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்க போகலாம் இப்போ நம்மளுக்கு பெண்ணு ஐம்பது பெண்ணு வாங்குகிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பெண்ணுடைய விலை இங்கே பாருங்கள் நான் மெடிக்கல் தூக்கி போடணும் எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா அதே மாதிரி வந்து என்ன வேணாலும் கொடுத்துட்டு வரலாம் கலர் பென்சில் கலர் பென்சில் கொடுக்குறீங்க அது வந்து ஒரு நூறு பொருள் வாங்குறீங்க அது விலை வந்து ஐம்பதுன்னு வச்சுங்க இங்கே பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக செஞ்சுக்க வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ உங்கள் இடம் பத்தில் என்ன செய்யணும் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ரைட்னு செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் போய் இன்சர்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டிலாம் நம்ம போய் ஒரு இன்வாய் போய் எடிட் பண்ணலாம் இந்த எழுத்தில் மாதிரியாக இருக்குன்னா அப்படி செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு எழுத்த மாற்றிங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்படி மாற்றிக்கிட்டு உங்கள் என்ன ஃபாண்ட் வேணுமோ அந்த ஃபாண்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஃபாண்ட் வேணுமோ அந்த ஃபாண்ட்டை கொடுத்துங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட்டு தேவைப்படுதோ அந்த ஃபாண்ட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏரியல் பிளாக் வேணும் ஏரியல் பிளாக் வேணும் பெருசாக நல்லா தெரியும் இப்போ இந்த மாதிரி என்ன செய்யலாம் ஃபாண்ட்டெலாம் மாற்றிக்கலாம் இந்த ஃபாண்ட் வேணாலும் மாற்றிங்க எந்த ஃபாண்ட் வேணாலும் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே என்ன செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் ஃபாண்ட்டு மாற்றிக்கலாம் எது வேணுமோ கொடுத்து மாற்றிங்க இந்த மாதிரிலாம் என்ன செஞ்சுக்கலாம் நமக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன செய்யலாம் அந்த டேபிளை வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ என்ன செஞ்சு டிஸ்கிரிப்ஷனும் அமௌண்ட்டு மட்டும்தான் இருந்துச்சு நம்ம இன்னும் ரெண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் குவான்டிட்டி ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரைஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கோம் ப்ரிண்டிங் வேணால் செஞ்சுலாம் நேராக போய் ப்ரிண்டிங் போட்டுருந்தீங்கன்னா ஃபைலில் போய் ப்ரிண்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உடனே இது ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி என்ன செய்யலாம் நம்ம வந்து மைக்ரோ மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் உள்ள டெம்ப்ளெட் அப்படி நம்ம காப்பி பண்ணிவிட்டு நமக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன செய்யும் இந்த மாதிரி வந்து என்ன செய்யும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ கிளிப்பு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு என்கரேஜ் பண